இப்போ பீட்ஸ் வச்ச இந்த பிஸ்கட் நாட் போட்ட கூடைக்கு இது மூணாம் பாகத்துக்கு வந்திருக்கோம் இந்த மேலே எப்படி முடிக்கணும்னு நான் சொல்லித்தரம் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மணிகள் போகாமல் ஆகிடுச்சு அதனால் கொஞ்சம் வேறு கலர்ஸை கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிட்டே வந்த பிறகு நம்ம இந்த ஃபைனலாக முடிச்சிடுறோம் இல்லையா ஒன்று நம்ம இந்த மாதிரி கலர்ஸை கொடுத்துட்டு மேலே ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம நிறுத்துகிறோம் இல்லையா அந்த நிறுத்துகிற இடத்துல நம்ம பிஸ்கட் நாட் இருக்குது இந்த பிஸ்கட் நாட்டை நல்லா இப்படி நசுக்கி சிங்கிள் நாட் இதையும் இதையும் அதாவது இந்த ரெண்டு பிஸ்கட்லேயும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயரை கிட்டக்கவாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிராஸாக வந்து மீட் ஆகுது இல்லையா அந்த ஒயரை கொஞ்சம் நம்ம அதோட ஷேப்லேருந்து இப்போ திரும்பவும் நசுக்கி போட போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு மீட் ஆகிற எல்லா ஒயரையுமே இந்த மாதிரி இணைச்சி இணைச்சி தான் போடுறோம் இந்த மாதிரி இது க்ளோஸ் ஆகும்பொழுது நமக்கு நல்ல ஒரு பந்து மாதிரி அந்த கூடையுடைய நடுபாகம் பந்து மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்குது இன்னமும் கலர் வந்து நம்ம வெள்ளை நிற ஒயரில் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ரொம்பவே அழகு அதிகமாக தெரியும் இப்போ இந்த ஆழத்தில் ஃபஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த இடத்துலேருந்து போடும்பொழுது நம்ம ஆறு பூக்கள் போட்டு நிறுத்திடலாம் அதே மாதிரி அடுத்தது இப்போது ஒன்று தான் வந்து நமக்கு கீழே இருக்குது இந்த ரெண்டு பிஸ்கட் நாட்டுக்கும் நடுவில் வர்ற இந்த முதல் பூலேருந்து போட்டோம்னா ஆறு பூக்களும் இந்த மேலேருந்து வரும்பொழுது ஒன்று குறைவாக அஞ்சு பூக்களுமாக போட்டு நம்ம நிறுத்திடலாம் அதே மாதிரி தான் முழுக்கவுமே நிறுத்திட்டு ஒரு ஸ்டெப்பில் நம்ம அதை திரும்ப ஒரு பூவை மடித்து உள்நோக்கி நம்ம சொருகிட்டோம்னா ரொம்பவே அழகாக அந்த கூடை ரெடி ஆகிடுது இதுதான் வந்து ஆறாவத போடக்கூடிய நாட்டு அவ்வளோதான் இந்த ஆறாவத நிறுத்தும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல அப்படியே சம அளவுலேயே வருது பாருங்கள் இப்போ இந்த மேல் பாகத்துலேருந்து போடுறதுல அஞ்சு போட்டோம்னா கரெக்டாக அங்கே வந்து நின்றுடும் இதே மாதிரி தான் நான் மொத்தமாக எல்லாத்தையுமே முழுக்கவுமே கோயில்களுக்கு நிறைய பூஜை சாமான் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த கூடையை நிச்சயமாக பயன்படுத்தலாம் ரொம்ப நமக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த உள்ளே ஆக்குப்பை பண்ணுறதுக்கு இடமும் நல்லா அகலமாகவும் இருக்குது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக நமக்கு உள்ளே வைக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் அப்படியே தெரிகிற மாதிரி இவ்வளோ அழகாக இருக்குது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இந்த கூடை இது வந்து மொத்தம் அஞ்சு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ அதுவும் வந்து இந்த இடத்துல ஈவனாக நிற்குது அதே மாதிரி இந்த இருக்கிற நீச்சத்தை எல்லாமே நம்ம முடிச்சிடலாம் இந்த திரும்பவும் இந்த ஆழத்துலேருந்து வர்றது ஆறும் மேலேருந்து வர்றது அஞ்சு மா தான் நம்ம போட்டுக்கிட்டே வரும் முழுக்கவுமே அப்படி தான் வரும் ஏன்னா அந்த பிஸ்கட் நாட்டு ரெண்டும் கீழே நம்ம மீட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி ஒன்று கீழ்பாகத்துலேயும் அடுத்தது ஆரம்பிக்கிறது மேல் பாகத்துலேயும் ஆரம்பிக்கிறதால முழுக்கவுமே நம்ம அந்த சிஸ்டத்திலே தான் போடுறோம் இப்போ இது கீழே இருந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா நாலு போட்டிருக்கோம் இன்னும் ரெண்டு போட்டால் அந்த ஈவனான அளவுக்கு வந்து நின்றுடும் ஒயரை வந்து ரொம்பவே சரியான அளவில் நின்றுச்சு இப்போ நம்ம அந்த முழுக்கவுமே போட்டு முடிச்சாச்சு நமக்கு சொருகிறதுல உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம சம அளவில் நிறுத்திருக்கோம் இல்லையா நம்ம இப்படி உள்பக்கமாக மடிக்கும்போது கிராஸ் கட் கூடையில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நமக்கு வரும் மற்றதெல்லாம் வந்து நேராக நேராக சொருகுவோம் வேறு ம நெல்லிக்காய் கூட அதிலெல்லாம் கூட நம்ம கிராஸாக சொருகிறது பிஸ்கட் நாட்லேயும் கிராஸாக சொருகிறது எல்லாமே வரும் நார்மல் நாட்டில் போடும்பொழுது நம்ம அந்த ஒரு பூ அப்படி மடிச்சுட்டு 
நீங்கள் மடிச்சுட்டு இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு இந்த சொர்ப வேண்டிய ஒயர் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் இப்படி பிரிஞ்சிருக்கு இல்லையா நீங்கள் ஞாபகம் இல்லாமல் இது கிராஸாக இப்படி மடிக்கிறோன்னு இந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த ஒயரை சொருகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சொருகிறதே சிரமமாகிடும் அதனால் நீங்கள் இப்படி மடித்து பார்த்துட்டு இப்போ இது போகிற பாதையில் இதை சொருகுங்க இது போகிற பாதையில் இதை சொருகுங்க ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை இதை நம்ம மடிச்சிருக்கிற வாகில் பார்க்கும்பொழுதே நம்ம இங்கேருந்து தான் சொருகணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தோழி கூட கேட்டிருந்தாங்க அவங்க அந்த சொருகிறது ரொம்பவே சிரமப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு அதை சொன்ன பிறகு அவங்க அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அதே மாதிரி அழகாக சொருகிட்டு என்கிட்ட திரும்பவும் இமேஜாக அனுப்பியிருந்தாங்க நல்லா நீட்டாக சொருகியிருந்தாங்க அது பிகினர்ஸ்காக இருக்கும்பொழுது இந்த மாதிரி கிராஸ் கட் கூடையில் சொருகிறது கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அதை குறிப்பாக சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த மாதிரி சொருகும்போது நமக்கு இவ்வளவுதான் ஒரு ரெண்டு இதில் தான் நம்மளால் சொருக முடியும் அடுத்தது பிஸ்கட் நாட்டில் நுழைச்சிருவோம் இதுவே வந்து உங்களுக்கு போதும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் அப்படி மீறி உங்களுக்கு இன்னமும் ஸ்ட்ராங் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மணிக்குள்ளே கோர்க்கிறதுக்காக வயரை இன்னமும் கொஞ்சம் நல்ல நீளமாக அந்த ஒரு அந்த ஒயரே உங்களுக்கு ரொம்ப மெல்லிசாக ஆகிற மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே சொருகிக்கோங்க சொருகி நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒயர் வந்து அதுக்குள்ளே வருது இல்லையா ஒவ்வொரு ஒயருக்கும் நடுவில் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் வரும் இப்படியே சொருகிட்டு அதை நீங்கள் முழுக்கவுமே இழுத்து கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு டபுள் ஸ்ட்ராங்காக ஆகிடும் இது வந்து தேவைன்னா செய்யுங்க நீங்கள் ரெண்டு மூணு பூ சொருகினால அதுவே வந்து உங்களுக்கு நல்ல டைட்டாக தான் இருக்கும் அப்படி வேண்டாம் இன்னமும் நல்லா ஒரு சொருகணும்னு ஐடியா இருந்தால் இந்த மாதிரி சொருகிக்கலாம் அந்த மணியை பிடிச்சிக்கிட்டு சொல்லுங்க இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் இல்லையா தேவையில்லாத ஒயர் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இதே மாதிரியே இருக்கிற மிச்சத்தை எல்லாமே சொருகிடலாம் அப்படியே நம்ம கைப்பிடியும் உருட்டை கைப்பிடி நாலு ஒயரில் போடுறது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் நீங்கள் நாலு ஒயர் போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் உள்ளே இந்த மாதிரி ஸ்டஃப்புக்காக ஒரு ரெண்டு ஒயரை கொடுத்துருக்கேன் ஒரு மூன்றரை ஸ்கேல் அளவில் கட் பண்ணி ரெண்டு ஒயரை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல கொடுத்து அதை வந்து நம்ம ஒரே கலராக இருக்கிறதால மாற்றி போட்டுருக்கூடாதுன்றதுக்கு இந்த மாதிரி டேப் அடித்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து உள்ளே நம்ம ஸ்டஃப்புக்காக கொடுக்க போகிறோம் இந்த நாலு ஒயரையுமே நான் கட் பண்ணியிருந்தது ஆறு ஸ்கேல் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளுக்கு இந்த சைஸுக்கு ஆறு ஸ்கேல் போதும் அதில் அந்த நாலு ஒயரையும் அதே இடத்துலையே நம்ம உள்ள ஸ்டஃப்புக்காக கொடுத்த அதே இடத்துலையே கண்டினியூவாக அதை கோர்த்து அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் இந்த உருட்டை கைப்பிடியும் அப்படியே இதில் தொடர்ச்சியாக சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இப்போ இந்த நடுவில் இருக்கிற வயர் அது உள்ளே அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நீங்கள் இப்படி லெஃப்டை தூக்கி ரைட்டில் போடுறீங்கன்னா அதோட தொடர்ச்சி ஒயர் இதில் முன்னாடியே இருக்கும் இல்லையா அடுத்தடுத்த ஒயர் அப்படியே நமக்கு பஞ்சாக தான் கோர்த்துருக்கோம் இப்போ இப்படி எக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறோம் திரும்பவும் அடுத்த ஒயரை எடுத்து அது மேலே போடுறோம் அதாவது ஜிக்ஸாக் மாதிரி ஒன்று உள்ள ஒன்று வெளியே அப்படின்ற மாதிரி இப்போ இந்த ஒயர் வந்து மேலே வந்ததால் இந்த ஒயரை நம்ம அதுக்கு அடியில் கொடுத்து எடுக்கிறோம் இவ்வளவு தான் நம்ம வந்து பின்னல் மாதிரி தான் எக்ஸ் எக்ஸாக போட போகிறோம் இப்போ இதே எடுத்தோம்னா இந்த ஒயருக்கு மேலே நீங்கள் போட்ட ஒயர் வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம அடியில் கொடுக்கணும் அடியில் கொடுத்து மேலே கொடுத்து இப்படி தள்ளி விட்டுருணும் மூணாவது ஒயர் எடுத்தோம்னா அதே சிஸ்டம் தான் மேலே தெரிஞ்ச அப்படியே அடக்கி தெரியாததை மேலே வர வளைச்சி இப்படி மாற்றி மாற்றி கொடுக்கணும் இப்போ இந்த ஒயர் எடுத்தோம்னா இது உங்களுக்கு மேலேயே இருக்கு இல்லையா அப்போ இது மேலே இருக்கும்பொழுது அதுக்கும் மேலே இதை கொடுக்கணும் இது கீழே இருக்கும்பொழுது அதுக்கு கீழே இதை கொடுக்கணும் மேலே இருக்கிறதுக்கு மேலேயும் கீழே இருக்கிறதுக்கு கீழேயும் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு அந்த லெவலில் வந்துடும் 
இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒயருக்கு கீழே இருக்கு இல்லையா இப்போ அதுக்கும் கீழே இதை கொடுங்க நீங்கள் முதல்ல அந்த ஒரு ஒயரை கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்தது இப்படி அப்படிமா நீங்கள் மாற்றி மாற்றி கொடுக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் இப்போ அது மொத்தமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பின்னல் கரெக்டாக கிடச்சிருச்சு இல்லையா நடுவில் இந்த ஸ்டஃப் ஒயர் அப்படியே தனியாக இருக்கட்டும் நம்ம இப்படி இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த உள்ள அடங்கின ஒயர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒயரை எடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மேலே இந்த ஒயர் வந்திருக்கு நம்ம இந்த ஸ்டார்டிங்கில் மேல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒயர் வந்து அடி பக்கத்துலேருந்து வந்திருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே இதை இப்போ முதல்ல எடுக்காமல் அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த ஒயர் தான் உங்களுக்கு மேலே இருக்குது அடுத்த ஒயர் தான் அடியிலேருந்து வருது இல்லையா இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற ஒயர் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுக்க போகிறோம் எடுத்து அப்படியே பின்பக்கமாக கொடுத்து இந்த மூணு ஒயரையும் அந்த டைம்லேயே நீங்கள் டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும் நீங்கள் இந்த ஆள் காட்டி வரல இப்படி ஒரு அழுத்து அழுத்துனீங்கன்னா இந்த ஒயருக்கு நடுவில் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் இருக்கிற ஒயர் எப்போவுமே அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நடுவில் கொடுத்து இப்போ நீங்கள் நடுவில் கொடுத்தீங்கனாலே இந்த ஒயர் மேலே இருக்கு இல்லையா அந்த ஒயர் அப்படியே ஒரு அழுத்து அழுத்தி மேலே கீழே அப்படின்னு எடுத்து இது இப்படி டைட் பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த ஒயரை தன்னால் விட்டுட்டீங்க இல்லையா இப்போ அந்த விட்ட ஒயரைத்தான் அப்படியே அழுத்தி இப்படி கொடுக்க போகிறீங்க ஒவ்வொரு முறையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் சைடில் ரெண்டு சைட்லேயும் நாலு நாலு ஒயர் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற இந்த ஒரு ஒயர் லெஃப்ட் பக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா இதை ரைட் சைடில் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒயரை விட்டுறணும் விட்டிங்கன்னா தான் அது உள்ளே உங்களுக்கு அந்த பக்கம் வர்றதுக்காக யூஸ் ஆகும் இப்போ இதை எடுத்து இப்படியும் அப்படியுமா கொடுத்து இந்த பக்கம் நீங்கள் வரும்பொழுது திரும்பவும் உங்களுக்கு இந்த சைடு நாலு ஒயரும் வந்துடும் இந்த சைடு அதே நாலு ஒயர் இருக்கும் எப்போதுமே அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு போடுங்க ஏன்னா நாலு ஒயருன்னும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பின் பக்கம் திரும்புறதுனால நமக்கு ஒரு ஒயரை மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதுக்காகத்தான் அதை கவனிச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ திரும்பவும் நீங்கள் இந்த மூணு ஒயரை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த ஒரு ஒயரை இப்படி அழுத்துங்க அழுத்தி இதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஒயரை விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிற அந்த மூணு ஒயரில் அதே மாதிரி மேலே கீழே மேலே கீழே அப்படி போட்டு எடுத்துருங்க டைட்னஸை விடாமல் செய்யுங்க அவ்வளவே தான் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுற முடியும் நல்ல ஒரு கிரிப்பாக இந்த கூடையை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டூல் அடியிலேயோ எதுலேயோ ஒன்றுத்தில் அப்படியே மாட்டிட்டு இழுத்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு போடும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிரிப்பு கிடைக்கும் இந்த ஒயரில் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது அதில் ஒரு ஒரு முறையும் செக் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய ஒயர் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஒயரை எடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த ஒயர் மேலே இருக்கும் அதை நீங்கள் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுதே அந்த ஒயரை அடக்கிற மாதிரி இருந்தாலே அது கரெக்டாக நீங்கள் போடுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம ஃபுல்லாக நான் டைட்டுக்காக மாட்டி வச்சுட்டு முழுக்கவுமே முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் முழுக்கவுமே எல்லா ஒயரும் உள்ளே கோர்த்துட்டு மீதமாக இருக்கிறது எல்லாமே கட் பண்ணி போட்டுட்டேன் கூட ரொம்பவே அழகாக வந்திருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான எடுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்